విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం పదిహేనేళ్ల అనుభవజ్ఞులతో మీ వీసా ప్రాసెస్ చేస్తాం సో మరి హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే కాబట్టి లవ్లీ డే రోజు మనం మీట్ అయినందుకు మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ముందుగా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే ఫస్ట్ టైం మేము సుమన్ టీవీలో ఇలాగ చేయడం మీలా ఎలా ఉంటే అలా ఉంటారు అది టిప్స్ కావాలి కల్చర్ చెప్పింది కదా భార్య భర్తలు అంటే అర్థ నాగేశ్వరం కొబ్బరిపొండంతో పడేశారు కదా ఎప్పుడైనా మరి ఊరు పంపించేటప్పుడు మరి షూటింగ్ జాలీగా ఉంటుందా మా పెళ్ళ ఊరు వెళ్ళిందో చిన్నట్టు మ్యామ్కి కోపం వచ్చేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారు కోపం వస్తే అని కొంచెం తెలిసిపోద్ది నుద్ర వెక్కిరిస్తూ ఉంటుంది కోపం వచ్చినాడు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఇలాగే నవ్వుకునే కాబట్టి మేము కూడా ఒక చిన్న బైట్ తీసుకున్నాము అయ్యో కానీ మదర్ అంటే చాలా ఇష్టం మీకు రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ తల్లి బిడ్డలు అన్న తర్వాత అది ఇష్టము ప్రేమలు ఉంటాయి హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు అయితే నాతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ కపుల్ వచ్చేసారు సో మరి మ్యామ్ కాస్ట్యూమ్స్ కి కానీ మ్యామ్ ఆర్నమెంట్స్ కి కానీ యాక్టింగ్ కి కానీ ఎంత మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు మీరు చూసిన తర్వాత బట్ ఇంకా సార్ విషయానికి వస్తే మ్యామ్ దగ్గర చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఈ రోజు అయితే సో మరి హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే కాబట్టి ఆ ఇద్దరు బ్యూటిఫుల్ కపుల్ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉండబోతోంది చాలా ముచ్చట్లు తెలుసుకుందాం సో వెల్కమ్ చేసేద్దామా హాయ్ మ్యామ్ హాయ్ సార్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఫస్ట్ టైం మేము సుమన్ టీవీలో ఇలాగ చేయడం వ్యాలంటైన్స్ సెలబ్రేషన్ చేస్తాను బట్ ఫెస్టివల్ మోడ్ సూపర్ చాలా బాగుంది నాకు చాలా ఇష్టం వేరే అవునా చుచ్చుపుట్లు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అయ్యో సూపర్ సో చూసారా నాకు కూడా చాలా తెలిసిపోయా సో మరి కూర్చొని చాలా విషయాలు మాట్లాడేస్తా ఓకేనా సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ నేను చాలా వీడియోస్ మీవి చూశాను తర్వాత మీ బ్లాగ్స్ చూశాను సో ఎప్పుడు ఎప్పుడు నేను మ్యామ్తో మాట్లాడదాం సార్తో మాట్లాడదాం అనుకుంటూనే ఉన్నా బట్ ఈ రోజు వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు స్పెషల్ డే రోజు స్పెషల్ డే ఒక లవ్లీ డే రోజు మనం మీట్ అయినందుకు మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ముందుగా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే సో ఫైనల్లీ సుమన్ టీవీకి వచ్చేసారు హార్ట్ ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మ్యామ్ మ్యారేజ్ అయ్యి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కంప్లీటెడ్ కంప్లీటెడ్ సార్ తక్కువని చెప్పే సార్ అంటే చూసా అనమాట నన్ను చెప్పు అని బెదిరించారు గుర్తుందా లేదా అని టెస్ట్ చేశాను టెస్ట్ చేసారా సో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా బట్ ఇప్పటికీ మీ బ్లాగ్స్ చూసేటప్పుడు కానీ మీ బాండింగ్ చూసేటప్పుడు కానీ 
అబ్బాయి ఇంత చక్కగా క్యూట్ గా ఇద్దరు ఒకే నీ ఎలా పిలుచుకుంటారు అనేది ఫస్ట్ ఒక డౌట్ కదా కానీ అన్ని చక్కగా అక్కడ సార్ కుక్ చేస్తారు మీరు కుక్ చేస్తారు ఇంత బాండింగ్ ఇంత హ్యాపీగా కప్పులు ఉండాలి అంటే మీలా ఎలా ఉంటే అలా ఉంటారు అది టిప్స్ కావాలి మన కల్చరే చెప్పింది కదా భార్యాభర్తలు అంటే అర్ధనాగేశ్వర్లు సగం సగం అని అన్ని సగం సగమే ఇంకా అది ఎనీథింగ్ కుకింగ్ కేరింగ్ ఏదో ఎనీ షేరింగ్ అన్ని షేరింగ్ గా ఉండాలి ఏం చేసినా ఇద్దరు కలిపి చెయ్యాలి చాలా ఉన్నాయి కదా ఇద్దరు రెండు ఎడ్ల బండిలా ఉండాలి రెండు ఒక దారిలో వెళ్తే బాగుంటాయి రైలు పట్టాల్లా ఉండాలి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి అవి ఫాలో అవుతున్నాం మేము సార్ నిజంగా కొబ్బరి బాండంతో పడేశారు కదా నేనైతే కొబ్బరి బాండంతో పడేశాను మనం నిజంగా కొబ్బరి బొండానికి పడిపోయారా మీరు నేను కొబ్బరి బొండానికి ఏం పడిపోలేదు కొబ్బరి బొండంలో ఉన్న కేరింగ్ పడిపోయాను అంటే అవతల వాళ్ళ అవసరం వాళ్ళు అడిగితే తెలుసుకోవడం అనేది పెద్ద విశేషం కాదు నాకు ఇది కావాలి ఇదైతే బాగుంటుంది అని చెప్పి తెలుసుకుంటే అందులో థ్రిల్ ఏ ఉండదు అసలు కిక్ కూడా ఉండదు మనకు కావాల్సింది ఆ టైంకి ఏం అవసరమో అది తెలుసుకుని చేయడం అనేది గొప్ప విషయం బట్ మీరిద్దరు ఇప్పుడే కాదు ఫర్ ఎవరు ఇదే బాండింగ్ తో ఇంకా ఇంతకన్నా హ్యాపీ హెల్దీగా ఉండాలని మీ అందరూ అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ మీ అందరూ అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు ఎవరు కలిసినా మన తెలిసిన వాళ్ళు మమ్మల్ని చూసే వాళ్ళు అందరూ అదే విష్ చేస్తారు అదే బ్లెస్ చేస్తారు సో ఎక్కడున్నా మన గురించి ఒక బ్లెస్సింగ్ ప్రపంచంలో ఏ మూల నుంచి వచ్చినా అది మనకు తప్పకుండా చేరుతుంది కదా ఐ బిలీవ్ దాట్ మీరిద్దరు మళ్ళీ కొన్ని ఇయర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి ఆ మెమోరీస్ అన్ని మాట్లాడుకుంటారు ఇద్దరం ఒకటే చెప్తాం మీరు సెపరేట్ సెపరేట్ ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఒకటే చెప్తాం మాకు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు అయిందని మా పిల్లల్ని చూసి మీరు అన్నప్పుడు గుర్తొస్తుంది తప్ప పెద్ద అన్ని సంవత్సరాలు అయిందా అన్న ఫీలింగ్ ఏం లేదు అంతే ఆ ఇయర్స్ ఇప్పుడు చెప్పాక అవును పెళ్ళి అయింది ఎన్ని ఇయర్స్ బాబు ఏజ్ లో ఉన్నాడు పాప ఏజ్ లో ఉంది సో మనం అలా హీరోయిన్ నుంచి మదర్కి వచ్చాము సో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది కానీ ఇయర్స్ మూవ్ అయినట్టు అదర్వైజ్ మాకు ఎప్పుడు అనిపించదు అనిపించదు ఆహా నిజంగానే అనిపించదు బట్ చూసే వాళ్ళకి ఆహా అన్నట్టు అనిపించినా కూడా మాకేం అనిపించదు నిజంగా మీరు సెపరేట్ గా అడిగినా కూడా ఇదే వస్తుంది సమాధానం ఏమో ఇన్నేళ్ళు అయిందా అవునా ఇన్నేళ్ళు అయింది కదా పిల్లలు పెద్దోళ్ళు ఎవరు ఇన్నేళ్ళు అయిందా అని ఫీలింగ్ తప్ప మొన్నే అని ఫీలింగ్ ఉంటది మాకు బాగా మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ అన్న సందర్భం ఏదైనా ఉందా చాలా ఉంటాయి అమ్మా చాలా ఎందుకంటే తను అంటే చెప్పాను అంటే చెన్నైలో తను వర్క్ చేసేది అప్పుడు ఆ టైంలో పెళ్ళి అయినప్పుడు పెళ్లికి ముందు కూడా మేము కలిసి పని చేసినా చెన్నైలో చాలా ఎక్కువ రోజులు ఉండేది అక్కడ తమిళ్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేది అలా తమిళ్కి వెళ్ళేస్తాను డెఫినెట్ గా మిస్ అవుతూనే ఉంటాం ఎందుకంటే మేము ఇద్దరం ఏది చేసినా కలిసి చేసుకుంటాం ఒక వంట గదిలో కానీ ఈ వంట చేసినప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇద్దరం వెళ్తాం అలా అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు ఆ మిస్సింగ్ ఉంటుంది ఆ టైంకి సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మరి ఊరు పంపించేటప్పుడు మరి షూటింగ్స్ కి ఏదైనా మరి అవుట్డోర్ వెళ్ళేటప్పుడు మరి అదృష్టం ఏంటంటే ఇద్దరం కలిసి సీరియల్స్ ఒకే సీరియల్ చేయడం మాకు ఆ మిస్ అయిన ఫీలింగ్ ఏ ఉండదు అనిపించోర్స్ తక్కువ అసలు ఊర్లు వెళ్దాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫ్యామిలీతో వెళ్దాము అంతే తప్పితే షూటింగ్స్ కూడా చాలా రేర్ ఫోర్ మ్యారేజ్ ఒక్కసారి అయినా ఐ లవ్ యూ చెప్పారా మ్యారేజ్ సెట్ అయిన తర్వాత అయినా చెప్పావా చెప్పానా చెప్పావా చెప్పానా నేను చెప్పానా ఏం అలా ఐ లవ్ యూ అలా చెప్పుకుని అలా ఏం లేదు అలా ఐ కాంట్ లివ్ వితౌట్ యూ ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీ ఇద్దరు ఏమను చెప్పలేదు మీ ఇద్దరు ఇంకా ఇంకా ఫోన్ లో ఫోన్ లింక్ బాగా మొబైల్ <laughs> 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 
తీసుకోవాలి అది మంచి మిస్సింగ్ అనేది లేకుండా ఇంకా ఇంకా పెళ్లి కాకముందు అప్పుడు తెలియలేదు పెళ్ళి అయిన తర్వాత తెలిసిందే ఓ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇంకా అనే వర్డ్ వినడం కోసం అలా ఎంతసేపు మాట్లాడే ఇంకా ఇంకా మీకు ఇప్పటికీ కూడా మ్యామ్ లో బాగా ఇష్టమైన క్వాలిటీ ఏంటి తన ఫేస్ లో మీకు ఇష్టమైన ఏదన్నా అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఏం పెట్టండి వండి పెట్టారు ఒక ప్రేమగా మీరు ఎంత చెత్తగా వండినా సూపర్ అంటుంది అందులో ఏంటంటే తను ఏం ఏంటి అలా చెప్పు నేనైతే చెప్పను కంటే వాళ్ళు ప్రేమగా వండారుగా మన కోసం అదొకటే చూస్తాను నిజంగా నేను చెత్తగా వండినా కూడా సూపర్ మామ బాగుంది మామ అంటారు బయట నేను చూస్తాను బయట మాకు షూటింగ్లు ఎవరైనా తెస్తారు నేనైతే అవాయిడ్ చేస్తాను నచ్చకపోతే బాగుంది తినేస్తాను అయినా సరే సూపర్ బాగుంది బాగుందా అంటాను వాళ్ళు తెచ్చారు కదా బాగుందంటే ఏం పోయింది మీకు వాళ్ళ ప్రేమ చూడు సూపర్ మరి ఫేస్ లో ఫేస్ ఆల్వేస్ గ్లామర్ అందుకే పడేశాను అందుకే పడేశారంట పడేస్తారా పడిపోతారా పడిపోయారు పడిపోవాలి సాఫ్ట్ వేర్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఎప్పుడైనా పని ఐ లవ్ యూ అది చెప్పారు గొడవ అయినప్పుడు అంతే కదా అంతే కదమ్మా మీ పెళ్ళి అయిందా ఇంకా కాలేదు కదా తర్వాత తెలుస్తుంది అయితే ఆ సరదా తీరుతుంది అందరికి రాకే చెప్తారు ఎవరికన్నా పెళ్ళి అయిందా అంటే పెళ్ళి అవునా తెలే పెళ్లి అనేది మూసి ఉన్న తలుపు రూమ్ లాంటిది ఎప్పుడు వెళ్దామా 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 అనిపిస్తుంది వెళ్ళాక ఎప్పుడు వచ్చేద్దామా అనిపిస్తుంది నేను నన్ను నువ్వు చెప్పాల్సిన మాటేనా అది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు లైఫ్ లో నవ్వుతూ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే పెళ్లి ఎంత గొప్పదై ఉంటుంది అంతే కదా సో మన ఇద్దరు నవ్వుతున్నా పెళ్లి చాలా గొప్ప ఒక విషయం అది అది ఎదుటి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళకి పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళకి పెళ్లి ఫిక్స్ అయిన వాళ్ళకి అంతే ఇలాగే ఇలాగే చెప్తున్నాను మీరు నమ్మకండి ఆయన చూసి ఎవరన్నా పెళ్లి వద్దంటే బాగుంటుందా అస్సలు అస్సలు బాగాలేదు కదా ఏదో జోక్ చేస్తుంది జోక్ చేస్తారు ఇద్దరు ఫస్ట్ ఫైట్ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ సారీ ఎవరు చెప్తారు నేనే చెప్తాను అంటే మ్యామ్ తప్పు ఉన్నా నేను తప్పు చెయ్యను అలా ఏం లేదు తప్పు అంటే మిస్టేక్ జరిగిపోతా ఒకవేళ అంటే నేను బాగా నాకేంటండి అనిపిస్తుంది నేను చాలా ఆలోచించి సారి మాట్లాడే ఎప్పుడు పదిసార్లు నా మనసులో అనుకుని పదోసారి కూడా అది అడగాలనిపిస్తేనే అడుగుతాను అది ఎవరినైనా సరే ప్రేమికుడు సినిమాలో గుర్తుందా నేమొచ్చినా సరే టెన్ కౌంట్ చేయి తర్వాత కూడా అనిపిస్తే అది చెప్పాలి సో చిన్నప్పుడు చూసాం కదా సినిమాని అప్పుడు బాగా ఫిక్స్ అయినట్టు ఉంది మైండ్లో లేకుండా కూడా అని ఒక వయసు వరకు ఏమో మాట్లాడాలనిపించేది ధైర్యం సరిపోయేది కాదు సో కొంచెం మాట్లాడచ్చు ధైర్యం వచ్చేసరికి అన్ని మాట్లాడితే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచే చూస్తాం ప్రతిది అవతల వాళ్ళకి వెళ్ళం కదా సో అది ఇంపార్టెంట్ నేను మీ ప్లేస్ లోకి వచ్చి కూడా చూస్తా నేను చెప్పేది కరెక్టా కాదాస్తారు సో అందుకని పది సార్లు ఆలోచించి చెప్తాను కదా సో మాక్సిమం తప్పు మాట్లాడను అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి కరెక్ట్ ఏ మాట్లాడతాను కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ సో అందుకే సారీ చెప్పే అవకాశాలు చాలా తక్కువ వస్తాయి యాక్చువల్లీ అయినా కాదు ఆయన చాలా పెద్ద మనసు అలా వైట్ హార్ట్ వైట్ హార్ట్ తెల్ల పెద్ద ప్యూర్ హార్ట్ అనమాట తొందరగా ఎందుకులే పాపం అనిపించి కూడా సారీ చెప్పేస్తారు సారీ చెప్పగానే మనకి చాలా ఒక ఇట్స్ ఓకే అలా అన్నగానే అలా వెళ్ళిపోతాం కదా అందుకోసం చెప్తారు సారీ చెప్పిన తర్వాత మరి మ్యామ్ ఇట్స్ ఓకే అన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏం సార్ అమ్మయ్యా అమ్మయ్య పడేసాంట మళ్ళీ బిఫోర్ మ్యారేజ్ గానీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ గానీ మీకు సర్ప్రైజింగ్ గా ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి మ్యామ్ డాల్ తెచ్చి తర్వాత ఒక వింగ్ ఒకటి ఇప్పటికీ దాచుకుంది మీకు సార్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఫస్ట్ గిఫ్ట్ వాలంటైన్స్ డేకే ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్స్ తీసుకొచ్చారు స్పెషల్ ఏంటంటే వాలంటైన్స్ డే అదే రోజు మా ఎంగేజ్మెంట్ మా ఎంగేజ్మెంట్ కూడా వాలంటైన్స్ డే రోజు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ జరిగింది మా ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యో మనది ఇంత లక్కీ కదా 
అందుకే ఎవ్రీడే వాలంటైన్స్ డే లా ఉంటుంది ఏమో మాకు అందుకే సో ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే ఎంగేజ్మెంట్ కదా థర్టీన్త్ మిడ్ నైట్ అంటే ఫోర్టీన్త్ ఎర్లీ ఆ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి తీసుకొచ్చి ఎలాగో పెళ్లి కదా అని పాప మమ్ అలో చేసేసారన్నమాట రింగ్స్ తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడైనా సరే మ్యామ్ షూట్ నుంచి లేట్ అయ్యేటప్పుడు కానీ లేదు అంటే మీకన్నా ముందు వచ్చేసేటప్పుడు కానీ నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో వచ్చాక కుక్ చేద్దాంలే ఏదో ఒకటి చేసేస్తాను టూ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు అంట మాకు అది అంటే అది వంట అనేది ఒక ఇదేనే కాదు తను ఇప్పుడు మేము అనుకోండి ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుంటే యాక్ట్ చేసి వచ్చేయచ్చు మీకు అలా కాదు వచ్చాక కూడా ఇంకో గంట పని ఉంటుంది విగ్ తీయాలి మేకప్ తీయాలి ల్యాషెస్ తీయాలి వంద ఉంటాయి ఎందుకు మాకు తక్కువ పని అలా అనుకుంటా కాదు తను ఎందుకు నాకు సరదా నాకు ఎంజాయ్ చేస్తాను నాకు కుక్ చేయడం తనకు కూడా ఇష్టం నేను చేస్తే అందు చేస్తా నేను చేసుకుని నేను తిన్ను నాకు ఎవరైనా చేసి పెడితేనే తింటా ఒకవేళ నేను వంట చేసినా నేను తినను మొత్తం నేనే చేస్తా నేను ఇప్పుడే చెప్పారు ఏం చేసినా తింటా నాకు ఇదే బిర్యానీయే కావాలని లేదు మంచి విందు భోజనం కావాలని లేదు ఉప్మా చేసి పెట్టినా తింటా బ్రెడ్ టోస్ట్ చేసి పెట్టినా తింటా పాలలో అటుకులు వేసిచ్చినా తింటాను ఏమి లేకపోతే ఫ్రూట్స్ అయినా తింటాను లేదు హార్లిక్స్ తాగుదామని తాగుతాను అలా ఇదని మీల్ టైం చెప్తున్నాను అలా కాదు లంచ్ టైంలో నాకు ఏది ఇచ్చినా ఓకే పాలు ఇచ్చినా ఓకే పరమాన్నం పెట్టినా ఓకే బిర్యానీ పెట్టినా ఓకే అంతే మజ్జిగ ఇచ్చినా కూడా ఓకే ఓకే అలా సో సార్ చేసిన కుకింగ్ లో మీకు బాగా ఇష్టమైన ఐటమ్ ఏంటి అది చెప్పారు కదా అన్ని ఇష్టమే సూపర్ సూపర్ కానీ ఫర్ ఎవర్ ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా ఆయన అన్ని బాగా అంటే పాప అసలు అలవాటు లేదు యాక్చువల్ గా పెద్ద వంటలు బ్రాటప్ సో యూజువల్ గా మగ పిల్లలకి ఎక్కువ పని చెప్పరు కదా ఇంట్లో కానీ పాప ఆయనకి ఆల్రెడీ కొంచెం టమాటో పప్పు పెట్టడం వచ్చు అంతేనా మన పెళ్లికి ముందు ఏం లేదు ఆ తర్వాత దోశలు దోశలు బాగా చేస్తారు బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అడగగానే దోశ అడిగి దోశ తిందాం అనుకోండి చట్నీ లేకుండా అడ్జస్ట్ అయిపోయి తిన్న తినిపించే టైప్ కాదు ఆ టైంకి ఒక చట్నీ కూడా చేసుకుని అది మిడ్ నైట్ అయినా సరే ఉప్మా మంచి కారం చట్నీ దోశతో చట్నీ లేకుండా తినం సో వెంటనే ఇలా ఇలా పైన పొయ్యి మీద ఉంటుంది మిక్సీలో పచ్చడి ఉంటుంది మా ఇంటికి హెడ్ షెఫ్ అయిన అన్ని నేమెట్ అంతే నేమెట్ అంటే అది ఫ్యామిలీ అంటే ఎంత ఒక స్ట్రాంగ్ కమిట్మెంట్ పిల్లలు అడిగినా నేను అడిగినా ముగ్గురికి ఏది కావాలంటే అది ఎనీ టైం ది బెస్ట్ ఒక టైటిల్ ఇవ్వాలి అంటే ఏ టైటిల్ మీరు డెడికేట్ చేస్తారు సార్ మంచి ఫ్రెండ్ అని చెప్తుంది is a very good friend of mine sir friend annaru kabatti mari adigestunna aa cheppandi ippudiki site kodutunnara sir ki nen kodtanu baane nen site kodta phone kuda chestha video call kuda chestha meeku telsa ippudike ni andri evarki number ee roju ki roju ki ma iddar nenu chesina 30 calls aithe chestam em chestunnao ekkadu unnao ekkadu untam telusu shooting lo untam adhe shooting untadu akkade untam telusu em tinnao ఏం చేస్తున్నావు ఇంకేంటి అదే ఇంకేంటి కంటిన్యూ అవుతుంది ఇంకే కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ థర్టీ కాల్స్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటాయి అమ్మాయి షార్ట్ గ్యాప్ లో బిఫోర్ లంచ్ లంచ్ బ్రేక్ లో లంచ్ బ్రేక్ అయిపోతా ఉండగా బయలుదేరగానే ఇంటికి వచ్చాక వేరే కాల్స్ మనకి చాలా తక్కువ ఒకసారి అమ్మతో ఒకసారి చెల్లితో ఒకసారి అన్న వెళ్తాం ఒక మేనేజర్ ఒకసారి కాల్ చేస్తారు రేపు ప్రోగ్రామ్ గురించి అంతే మిగిలిన కాల్స్ అని ఆ మా ఆయనకి మొత్తం ఎందుకు మ్యామ్ అంటే మీరు షూట్ కి వెళ్తారు రెండ్ అని చెప్పాయి కదా హస్బెండ్ అయితే పెద్ద మాట్లాడేదాన్ని కాదేమో ఇద్దరు కలిసి మంచిగా ఒక యాక్ట్ చేస్తూ దగ్గర అవుతూ మ్యారేజ్ చేసేసుకొని ఈ రోజు ఇంత హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ ఇప్పటికీ నాకు స్టిల్ షాకింగ్ గానే ఉంది సార్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ లా అని ఫ్రెండ్స్ అయితే పోట్లాడుకోవచ్చు మాట్లాడుకోవచ్చు మూడు పిల్లలను కానీ ఈ గోలు గోలు అని వచ్చేస్తుంది కంట్రోలింగ్ పవర్ ఎక్కువ అయిపోద్ది అయ్యేమో ఉంటుంది ఏమో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అంటే ఒక ఇది ఉంటుంది మాకు అలా కాదు బియాండ్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడైనా మరి అమ్మాయిలు ఇలా సైట్ కొడుతున్నారని మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు మా ఆయన్ని ఫాలోయింగ్ అంటే ఇంకా తమాషా మామూలుగా ఉంటుందా 
బట్ ఓన్లీ క్వీన్ నేనే కదా ఇక్కడ ఇక్కడ అమ్మయ్యా ఎంత మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నా క్వీన్ మాత్రం నేనే కదా అంటే ఇంత మంది చాలా బాగుంది ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ ఇలా అనుకుంటే అనుకోవాలి ఇద్దరి మధ్య గొడవ అసలు ఉండకూడదు సో అలా ఏం ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అదంతా స్మార్ట్ మ్యాన్ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ తెలుసు నీకు అదే విన్ మై హ్యాండ్ అందుకని ఇంత డేర్ గా ఏంటి మ్యాజిక్ ఏం చేశారు మ్యాజిక్ ఏం లేదు ఆయన ఏం మ్యాజిక్ చేయలేదు ఆయనే ఒక మ్యాజిక్ ఏం చేయక్కర్లేదు అంతే పాపం ఫస్ట్ లో అంతా మాకు కూడా మేము అర్థం చేసుకోవడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి కాదు ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది లైఫ్ మ్యారేజ్ అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు యాక్చువల్లీ కాదు కాకపోతే మనం ఆవేశపడడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ప్రతి ఎమోషన్ ని చాలా తీసేసుకొని రియాక్ట్ అవ్వకూడదు సో ఫస్ట్ వర్డ్ కాంప్రమైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యారీడ్ లైఫ్ ప్రతి విషయాన్ని ముందు కాంప్రమైజ్ అవడం నేర్చుకోవాలి తర్వాత తర్వాత అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు టైం దొరుకుతుంది కాంప్రమైజ్ అనేది అలా అలా ఒక చిన్న చిన్న గొడవలు అయిన కామన్ తర్వాత ఈ ఒక స్టేజ్ ఎలా అయిపోయినా నాకు నాకు కోపం వచ్చి అరిచిన కోపంలో భలే ఉంటావు మామ సూపర్ సూపర్ అంటే నువ్వు కోపం కూడా బాగుంటాయి ఇక అవసరాలు చేస్తారా సో అలా అలా అంటే లైఫ్ని ఈజీగా తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నాం లైఫ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఎలా ఉంటుంది లైఫ్ అన్న తర్వాత అఫ్కోర్స్ సో అది ప్రాబ్లం కాదు అదొక వేవ్ అంతే వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని సీరియస్గా పట్టుకుని దాన్ని అలా పట్టుకొని ఫైట్ చేసుకోవడము అలా ఏమి లేదు సో పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాటలన్నీ మనకి బాగా గుర్తుంటాయి కదా సో మా మమ్మీ ఏం చెప్పారు ఏదైనా గొడవ మొగుడు పిల్లలకు వస్తే రెండు రోజులకు మించి ఉండకూడదు రెండు రోజులకు మించి ఉంటే అది ఫ్యామిలీ కాదు ఒక రోజుకే ఎక్కువ గొడవ రెండు రోజుకు కూడా కంటిన్యూ అయిందంటే కూడా థర్డ్ డేకి వెళ్ళకూడదు ఇక మ్యామ్ చేసే చేతి వంటల్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన వంట చికెన్ ఫ్రై చికెన్ ఫ్రై చికెన్ ఫ్రై రసం బాగా పెడుతుంది మనకు మాత్రే పెట్టరు వాళ్ళు తింటారు కదా అందరూ మైనస్ పాయింట్స్ వాళ్ళకే తెలుస్తాయి కదా నెక్స్ట్ టైం వచ్చి చేయరు సార్ బాగా యూస్ చేసే ఉత్పత్తం ఏంటి కోపం వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటారు లవ్ వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటారు మీరు యాక్ట్ చేసి చూపించారు కోపం వస్తేనా మాము నీ కోపం వస్తే ఎలా ఉంటుంది కోపంగానే ఉంటుంది మా ఆయన ప్రేమగా వస్తే చాలా ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతారు కోపం వస్తే బిభత్సమే మా ఆయనకి రెండే స్టేజ్లు ఉంటాయి అంటే ఒకటి వెరీ చాలా కామ్ గా ఉంటారు చాలా కామ్ చాలా జోవియల్ చాలా కూల్ మ్యాన్ అనమాట ఒకసారి వస్తుంది వచ్చిందంటే ఇంకా టాప్ లేచిపోద్ది వస్తుంది మా ఆయనకి నా వల్ల నేను ఎప్పుడు ఆ కోపం తెప్పించను ఆయనకి ఆ కోపం ఎందుకు వస్తుంది నాకు తెలుసు కాబట్టి అది రియాక్షన్ ఒకటి మనం ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఒకటి చెప్పేటప్పుడు అవతల వాళ్ళు ఆ కొంచెం టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అలా తీసుకుని రియాక్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా వెళ్ళి గట్టా యాంకరీ మ్యామ్ కి కోపం వచ్చేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారు ప్రేమ వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటారో మీరు చెప్పారు కొంచెం తెలిసిపోద్ది నుద్రు వెక్కిరిస్తూ ఉంటుంది కోపం వచ్చినాడు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఇలాగే నవ్వుతూనే ఉంటారు తెలుసు తను తను కోపంలో ఉందని తెలియడానికి ఈజీ నా సెకండ్స్లో నాకు కన్నా కూతురు కన్నా కొడుకు కానీ ఈజీగా పెట్టేశారు మమ్మీ నువ్వేమన్నావు సీరియస్గా ఉంది అంటే నేనేమన్నాను నువ్వే దాని ఉంటావు లేకపోతే ఎందుకు సీరియస్గా ఉంటుంది ఇంకా కోపం వచ్చిన చెప్పుజానికి రామ్ చెప్పండి చెప్పండి మిస్టర్ జానకి రామ్ చెప్పండి మిస్టర్ జానకి రామ్ దానికి తెలిసిపోతుంది 
ఇంట్లో పాట్లాడుకుని బయట కార్ ఎక్కుతాం కార్ ఎక్కుతాం అండి మామూలు ఎరిన మామ తీసుకుందామా అది కొందామా అది తీసుకుందాం ఆ టైం కదా ఎంతే సార్ ఇల్లు సరిపోతుందా సార్ ఇన్ని పర్చేస్ చేస్తారు కదా ఎలా మా పై ఫ్లోర్ అంతా మా టాప్ ఫ్లోర్ మొత్తం నిండిపోయి ఉంటుంది ఇంకా హోమ్ థియేటర్ లో పెట్టే అవకాశం రాలేదు పెట్టకూడదని డిసైడ్ అయి పెట్టలేదు కానీ మీరు కూడా మంచి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ వచ్చు మేకప్ కూడా ఎవరు వేరు మీ మేకప్ మీరే వేసుకుంటారు అండ్ మీకు మీరే రెడీ అవుతారు ఆర్నమెంట్స్ అన్ని మీ సెలెక్షన్ హెయిర్ స్టైల్ కూడా ఆవిడ ఎవరు హెయిర్ డ్రెస్ ఎవరు చే పెట్టకూడదు చేయి దల్లో ఎలా మా మీద అంతా ఎప్పుడు నేర్చేసుకున్నారు అబ్బా చిన్నప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ వెళ్ళిపోయినాయి మాకు మేకప్ తో సహా మేకప్ తో సహా ఫస్ట్ మేకప్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ప్యాన్ కేకులు కొని పెట్టి ఎలాగో ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయాం కదా చేయాలి ఆర్టిస్టే ఇంకా అన్నప్పుడు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ప్యాన్ కేకులు అన్ని ఇచ్చి మిక్సింగ్ అప్పుడు ప్యాన్ కేకులు ఉండేవి సో మిక్స్ చేయడము ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒకరోజు తెల్లగా వచ్చింది ఒకరోజు ఎల్లోగా వచ్చేస్తుంది ఒకరోజు బ్రౌన్ వస్తుంది సో ఇలా మిక్సింగ్ ఏంటనేది చూస్తాం కదా మేకప్ మ్యాన్స్ ఆర్టిస్ట్లు వేసుకుంటాం అన్ని చూసాక ఇలా మనకి తెలుస్తుంది ఫేస్ వేసి కొంచెం కొంచెం అలా 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 అలవాటు అయిపోయింది హెయిర్ స్టైల్ కూడా సీరియల్స్కి వచ్చాక ఇంక వేరే అప్పుడు సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు హెయిర్ డ్రెస్సర్ని ఇచ్చేవాళ్ళు సీరియల్స్లో మనకు అంత టైం ఇప్పుడు కాదు అసలు ఎప్పుడూ లేదు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా సీరియల్స్లో హెయిర్ డ్రెస్సర్ వచ్చి హెయిర్ స్టైల్ మార్చే అంత టైం లేదు పరిగెత్తడమే చూసాం ఫస్ట్ ఒక సీరియల్కి హెయిర్ డ్రెస్ను పెట్టుకున్నాను అన్న అలా కాదు అంత టైం మనం వెయిట్ చేయడం వేరు మన కోసం వెయిట్ చేయడం వేరు మనం షార్ట్ ఎప్పుడు వస్తా అని వెయిట్ చేయొచ్చు తప్పలేదు కానీ షార్ట్ రెడీ చేసుకుని వాళ్ళు అక్కడ వెయిట్ చేస్తే మనం మధ్య మధ్యలో డ్రెస్ చేంజ్లు మేకప్లు హెయిర్ స్టైల్స్ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు కదా అందుకని ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంట్లో కూర్చుని అది కూడా విగ్స్ అన్నీ బోన్ విగ్ బ్యాక్ బిట్ అది ఇదని మొత్తం పెట్టేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను అయితే డెడికేషన్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే మనకి వర్క్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం ఏదైనా మనం చేసేస్తాను మా మమ్మీ బాగా మా మమ్మీ చేతిలో కర్ర ఉండదు కానీ కర్ర కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఏ ఉండదు ఆ శక్తి అదొక పవర్ అనమాట చేయాలి కదా ఎవరో వచ్చి మేకప్ వేయడం ఎందుకు తెలియని వాళ్ళు రోజుకి ఒక మేకప్ మ్యాన్ వస్తారు కదా ఎందుకు తెలియని వాళ్ళు ఫేస్ మీద చేతులు పెట్టి నువ్వు చేసేసుకుంటే ప్రాక్టీస్ వస్తే నువ్వు వేసుకోవచ్చు కదా నీ కంఫర్ట్ ఉంటుంది నీ ఫేస్ ఎవరో వచ్చి టచ్ చేయడానికి మనల్ని మనం టచ్ చేసుకోవడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ప్రాక్టీస్ పని మీరు సేఫ్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా సో కంఫర్టబుల్గా బాగుంటుంది అని చెప్పి ప్రాక్టీస్ ఇంట్లో ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు నేర్చుకుని పెట్టుకోవాలి అన్ని ఇప్పుడు ఈయన చెప్పే వంటలు కానీ అన్నీ నేర్పేశారు అంటే సినిమా అంటేనే అదమ్మా ఈ రోజు ఏదో రేపు అవకాశం వచ్చాక ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనేది తప్ప మనం రెడీగా ఉండాలి అన్నిటికీ అక్కడికి వెళ్ళాక ఇది చెయ్యి అంటే చేసేలా ఉండాలి అందరి గురించి చెప్పారు కాబట్టి మేము కూడా ఒక చిన్న బయట తీసుకున్నాము హంత గురించి చిన్నప్పటి నుంచి మీకు అందరికి తెలిసి నేను చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో నేను కూడా చెప్పాను ఆవిడ పని అంటే ప్రాణం ఇస్తుంది ఆ లొకేషన్ లో ఉండగా పనే ముఖ్యం తనకి టైం టు టైం అక్కడే ఉంటుంది మంచి నటి నేను అంతకన్నా ఏం చెప్తాను పిల్లల గురించి వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు పిల్లల పైకి తీసుకురావాలని ఇష్టం ఎలాగో ఉంటుంది తల్లి బిడ్డలు అన్న తర్వాత అది ఇష్టము ప్రేమలు ఉంటాయి నాకు అంతకు మించి గౌరవం ఎక్కువ సో అమ్మ ఒక స్పెషల్ అమ్మ అంటే ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి స్పెషల్ బట్ మీ బాండింగ్ వేరు నా కదా అమ్మతో నేను చూసే విధానం వేరు అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు పిల్లలు బాగా ఉండాలని కోరుకుంటారు బాగా పెంచాలని కోరుకుంటారు 
ఈ రోజుకి నేను రెడీ అయ్యేది చూసి మా మమ్మీ నన్ను చిన్నప్పుడు రెడీ చేస్తే ఎలా ముచ్చట పడేవాళ్ళు అలాగే పడతారు ఈ రోజుకి నేను ఒక రీల్ చేసి పోస్ట్ చేసిన మా మమ్మీ పంపిస్తావు ఓ సూపర్ చాలా బాగుంది ఇంకా అలా రెడీ అయితే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఏ బలే ఉన్నావు ఏ హిందీ హీరోయిన్లా ఉన్నావు అలా ఉన్నావు అని ఒక మెసేజ్ పెడతారు ఎందుకు చాలా రెస్పెక్ట్ అంటే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ట్యాంపరింగ్ అలా ఉండదు మాటలు తప్పంటే తప్పే ఇది రైట్ అంటే రైట్ అదే మాకు నేర్పారు శబ్దాలు ఆడకూడదు ప్రాణం పోతుందంటే ఇది చచ్చిపోతావు ఇది చంపేస్తారు ఇప్పుడు అబద్ధం చెప్తేనే నువ్వు తప్పుకోగలవు అంటేనే అబద్ధం ఆడాలి అంతే కానీ ప్రతిదానికి ఎస్కేప్ అయిపోతాను ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే అని వెళ్ళిపోకూడదు అబద్ధాలు చెప్పకూడదు తప్పించుకోవడం కోసం అలాంటి చాలా ఉన్నాయి చిన్న 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 ఈరోజు మా బిహేవియర్ మా నేను ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నానో అన్నీ ఆవిడ పెంపకం సో ప్రతి విషయంలోనూ చాలా ఇదిగా ఉంటారు మదర్ అంటే వంట చేసి పెట్టడము లేకపోతే పిల్లల కోసం కష్టపడ్డము అనేది రేపు మన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలనేది ఆవిడ ముందే డిజైన్ చేస్తారు అంతే కానీ ఆ టైం చెప్పారు కదా ఇందాక అన్ని రెడీగా ఉండాలి అనేది సో అందుకే నేను జాకీ గారిని మై సెకండ్ మదర్ అన్ని రెడీగా ఉండాలి వచ్చాక చూసుకుందాం లేదు నువ్వు రెడీగా ఉండి వస్తే ఆడుకో సో అలా అనమాట వచ్చే లైఫ్లో ఏదైనా ఒక్కసారి వస్తుంది అవకాశం ఆ అవకాశాన్ని నువ్వు ఆ టైంలోనే వాడుకోవాలి సరే ఈరోజు వద్దులే నెక్స్ట్ డే చేద్దాం ఉండడానికి కుదరదు సో ఆ మూమెంట్ అంతే పోయిన కాలం రాదు సో అలాంటి విషయాలు అవి చాలా ఇదిగా ఉంటారు చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉమెన్ మదర్ బర్త్డే కూడా చాలా గ్రాండ్ గా చేశారు బ్లాగ్లో చూసేసాం పిల్లల బర్త్డేస్ కానీ సార్ కి మీరు సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ కానీ సార్ మీకు ఇచ్చే సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ కానీ మేము అన్ని బ్లాగ్స్ లో చూసేసాం మేము డైలీ అంటే మేము కొత్త మీకు బట్ మీరు మాత్రం పాత మాకు మా అందరిలో మీరు ఉంటారు ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ లో కనిపిస్తారు థ్యాంక్ యూ అమ్మ బర్త్డే చేయడం అనేది మాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఉంది బట్ అప్పుడు యూట్యూబ్ లేదు హరిత మ్యామ్ అంటే వాళ్ళ మదర్ బాండింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ చిన్నప్పటి నుండి ఎవ్రీథింగ్ మదరే చూసుకున్నారు షూటింగ్స్ దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆ బాండింగ్ బట్టి ఎమోషన్ అయ్యారు సార్ మీరు ఎందుకు ఎమోషనల్ అయ్యారు మావిడి సగసగ భాగం అంటారు కదా అందుకు నావిడి ఫీల్ అయితే నేను ఫీల్ అవుతాను పిల్లల విషయానికి వస్తే అంటే లైక్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత బేబీస్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా అనిపించింది అది ఒక డిఫరెంట్ ప్రపంచం పెద్ద టాస్క్ అమ్మా అది లైఫ్ లోని పిల్లల్ని పెంచడం పిల్లల్ని రోజు వాళ్ళని చూడండి వాళ్ళ ఇష్టాలని గౌరవించుకుంటూ అంటే వాళ్ళకి కొన్నే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంత ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కదా మనకంటే ఎక్కువ తెలుస్తుంది వాళ్ళకి తెలుసని అనుకుంటారు అనుకుంటారు అన్నీ ఏంటంటే బాగుంటుంది అది వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు మనం ట్రావెల్ చేసేది కానీ పిల్లలు అనగానే ఇంకా బాండింగ్ వేరేగా ఉంటుంది ఇద్దరితో సరదాగానే ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ లానే ఉంటాం మేము ఇలా చూసి భయపెట్టేయడం వల్ల వాళ్ళు భయపెట్టకుండా ఉంటే చాలు కానీ మమ్మల్ని చాలా వెరీ గుడ్ ఫాదర్ యాక్టర్ ఎన్ని బాక్స్ ఇస్తారు ఎన్ని నైన్ ఇస్తాగా అబౌ టెన్ కి టెన్ ఇస్తా బాయ్ గా అప్పుడు కూడా ఫైవ్ నేనే పాపం నన్నే ఇంకెక్కువ ప్రేమించాలి జనాలు కూడా మీ సారీస్ కి కానీ మీ ఆర్నమెంట్స్ కానీ మీ హెయిర్ డ్రెస్ కానీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు లేడీస్ అయితే మీకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా చెప్తారు కానీ మీరే డిజైన్ చేసుకుంటారు అండ్ పర్సనల్ డిజైన్ నా ప్రతి లుక్ కి నేను చెప్పాను కదా వెనక ఉండి ఫాలో అయిపోతా ఉంటాను అని నాకు పేరు అది బాలో అయిపోతే నాకు అది మీ వల్ల ఏం చెప్తాను ఇలాంటి మిస్టేక్ మళ్ళీ లైఫ్ లో చేయకూడదు అది ఎప్పుడైనా పెయిన్ ఫీల్ అయిన సందర్భం కెరియర్ స్టార్టింగ్ టైమ్ లో స్టార్టింగ్ టైమ్ లో అంటే కొన్ని సినిమాలు చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది అవి ఆ టైంలో మనం వచ్చిన దీన్ని వినియోగించుకోవాలని చేసేసాం కొన్ని అంటే పెద్ద బ్యానర్స్ ఇట్లా వెళ్ళాల్సింది నేను అనుకోకుండా చిన్న చిన్న సినిమాలు అలా చేయకుండా ఉండుంటే బాగుండేది సెలెక్టెడ్గా వెళ్ళుంటే బాగుంది సో ఇప్పటికి ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న ది బెస్ట్ మెమొరబుల్ మూమెంట్ ఏదైనా సరే లైఫ్లో ఫర్ ఎవర్గా అనిపించేది స్టిల్ ఈ డే వరకు నువ్వు చెప్పు ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పు నో బర్త్డే ముందు చాలా ఉన్నాయమ్మా ఒకటి అనే ఉంది కదా చాలా ఒకటి అంటే అది ఏదో లైఫ్ ఇది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల ట్రావెలింగ్లోని చాలా మెమరీస్ ఉంటాయి పిల్లలు ఉంటారు 
పిల్లలు పుట్టడం దగ్గర నుంచి పిల్లలు అనేది నార్మల్ విషయం కాదు నాకు ఫస్ట్ వినాలంటే చెప్పు వైఫ్ పేపర్ లీక్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాం ఫ్రెండ్గా టెన్కి టెన్ వైఫ్ గా ఎయిట్ తగ్గింది తగ్గించాను ఆ టూ పర్సెంట్ నేను దాచుకున్నాను అబ్బో ఏం కావాలి ఏంటి ఇంకా అవి నాకు అంటే ఇంకా వైఫ్ కి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం లేదు అంటే సగభాగం అన్నావు కదా రెండు నెలలు నేను ఎంచుకున్నావు అని ఓ మొత్తం నీకు ఇచ్చి రెండు ట్వంటీ పర్సెంట్ నేను ఎంచుకున్నాను మద్దరుగా మదరుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కూడా ఎందుకంటే తను ఉండాల్సిన చోట చాలా నేను ఇంకా ఒకటే ఉంటుంది అంది పీక్స్ ఉంటే లేకపోతే డౌన్ ఉంటుంది తను ఏంటంటే ప్యాంపర్ చేస్తుంది ప్యాంపర్ చేసే చోట లేని చోట తిడుతుంది ఏంటి ఇలా చేస్తానని అంటే మదర్ అది చెప్పింది కదా తను ఎలా ఉండాలో అలాగే ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది ఎక్కువగా ఫాలోయింగ్ అనేది మ్యామ్కి చాలా ఎక్కువగా ఉంది లేకపోతే ఎక్కడికి నేను వెళ్ళేటప్పుడు హరిత గారి గురించి మిమ్మల్ని మీకు అడగడం కానీ అలా అనిపించేటప్పుడు ఒక రకంగా హ్యాపీ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇంకా ఏమైనా ఆలోచిస్తూ ఉంటారా ఏం లేదు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది మన మన మనిషి మన నా వైఫ్ నాకంటే బెటర్ పొజిషన్ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి నేను అదే ఫీల్ అవుతాను నాకు నా వరకు ఇప్పుడు అంత ఇంకోటి కూడా నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ఆవిడ ఎక్కడికైనా షాపింగ్ వెళ్ళింది అనుకోండి ఒక్క ఆవిడని ఎవడో గుర్తుపట్టడం నిజంగా నేను ఒక్కదాన్ని విడిగా వెళ్తే ఎలా ఉంటాను తెలుసా అసలు చిన్న ఒక టీ షర్ట్ అంటే ఒక కుర్తి వేసుకొని ఒక చెవులకి ఇప్పుడు ఆర్నమెంట్స్ అసలు చెవు రింగులు ఉండవు ఏ నార్మల్ గా ముడేసుకుని నార్మల్ గా వెళ్ళిపోతుంది జాకీ గారు ఉన్నారు జాకీ గారు ఉన్నారు హరిత గారు ఉన్నారు హరిత గారు ఎక్కడ పక్కన ఉంటది ఎక్కడ ఉన్నారు కదండి అయ్యో హరిత గారు మిమ్మల్ని చూసి జాకీ గారు జాకీ గారు చూసి మీరు ఉంటారు లేని వచ్చామంటారు అనమాట సో విడిగా నన్ను చాలా క్యాజువల్ గా చేసిన ఒకే ఒక్క తప్పు ఇది ఒక్కటే చెప్పకుండా తప్పు రైట్ ఆ టైంలో తప్పు ఇప్పుడు అది నాకు ఒక బ్రాండ్ అసలు ఆ చిన్నప్పుడు ఫోర్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను అనుకుంటా లాస్ట్ పీటి పీరియడ్ ఉంటుంది కదా స్కిప్పింగ్ లు అన్ని ఆడిస్తారు ఆ సార్ రాలేదు యూజువల్ గా ఎక్కడికి పంపించరు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకి వెళ్ళి ఆడుకోవడాలు అవేం లేవు మా మమ్మీ అది అంటారు ఇంకా చెప్తానే ఉంటాను నన్ను అక్కడికి పంపించలేదు నన్ను ఎక్స్కర్షన్ కి పంపించలేదు అని బో చెప్తావు అని సో అప్పుడు రా రా మా ఇంటికి రా వస్తావా పక్కనే దా అదా అని తీసుకెళ్ళింది తీసుకెళ్ళాక వాళ్ళ ఇంట్లో తుమ్మ చెట్టు ఉంది వాళ్ళ మమ్మీ అప్పుడే కుట్టుకున్నట్టున్నారు ముక్క నాకు సినిమాలు చూస్తే ఉంటాయి కదా మెరిసిపోతా ఉంటాయి కదా ముక్కుట్లా అని ఒక క్రేజ్ ముక్కు కుట్టించుకుంటావా వద్దు వద్దు లేదు ఏముండదు పెన్ నొప్పే ఉండదు ముళ్ళు గుచ్చేస్తే అయిపోతుంది అంతే పై తిరగ కొట్టేస్తాను అయిపోతుంది ఏముండదు కనిపించదు అని ఏం బా పర్లేదు మా అమ్మ ఏం అందులో మీ అమ్మ బాగానే బాగుంటుంది పెట్టేసుకోమని కుట్టేశారు కుట్టేశాక మా మమ్మీ బాగా గుర్తొచ్చారు ఎదురుగా ప్రతి ఎటు తిరిగిన మా అమ్మే గుర్తొచ్చింది ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి మనం చాలా కామ్ కదా హడావిడే పాప అయితే వెంటనే తెలిసేది మనం హడావిడ కాదు కాబట్టి ఏం చేసి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇలాగే ఉన్నా ఇలాగే ఉన్నాను తర్వాత చదువుకోవడం కూడా ఇంకా అసలు హడావిడ పాప అయితే ఇంట్లో అందరికి తెలుస్తుంది ఎక్కడున్నావు ఏమున్నావు ఏంటి కామ్గా ఉన్నావని మనం ఎప్పుడు కామే సో కామ్గా ఉంటే ఎవరికి డౌట్ రాదు అసలు ఇలా కూర్చున్నాను 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 మాకు ఏడున్నరకు అన్నం పెడతారు హోంవర్క్లు అన్నీ అయిపోతాయి కదా ఆ చదివే చదివే అయిపోతుంది ఇక రావాలి ఏడున్నరకు భోజనం చేయాలి రెండని కూర్చోబెట్టారు కిందకు బాసే పెట్టేసుకుని చక్కగా కూర్చున్నాను ఇలాగే పెట్టుకున్నాను తినాలిగా ఏ చేతి ఈ చేతి ఇయ్యాలి తీసిన వెంటనే మా మమ్మీ ఏంటి ముక్కుకి ఏదో తేడా కనిపిస్తుందని చూసి పక్కన చీపురు కట్ట దొరికినట్టుంది పరిగెట్టించి పరిగెట్టి నేను కదలను కదా ఉన్న చోటే అసలు ఎవరన్నా అలా చేస్తారా నీ ముక్కేంటి ముక్కు చెడిపోద్ది కదా ఆ టైంలో కుట్టుకునే వాళ్ళకి ఏదో కాయలు రావడము అవి వస్తాయంట కండ పెరగడము అది ఇది అలా వస్తుంది నీకు ముక్కు పాడైపోద్ది మా మమ్మీ ఇలా పెంచారంటే చూరులు వెళ్తే కూడా అమ్మ అమెరికా అమ్మాయిలు వచ్చారు అనే బొమ్మలు వచ్చారు బొమ్మలు వచ్చిన బొమ్మల్లా ఉన్నారనే వాళ్ళు ఊర్లు వెళ్తే అంటే కందిపోకుండా చెరుకు కూడా తిన్నిచ్చేవాళ్ళు కాదు చిన్న యాక్టర్ అవుదామని ఐడియా లేదు చిన్నప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది 
చెరుకు తింటే కట్టయిపోతాయట తెలియకుండా చెరుకు లాగితే కట్టయిపోద్దని చెరుకు కూడా తినిచ్చేవాళ్ళు కాదు మొక్కలు కావాలంటే చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అలా అపురూపంగా చూసుకునేప్పుడు నేను వెళ్ళి మొక్క పడకుండా పాకొట్టి చేసేది ఇక అప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యా జీవితంలో ఏం చేసినా మా మమ్మీకి చెప్పే చేయాలి అలానే తర్వాత తప్పదని ముక్కు పడకలు మొదలుపెట్టి కొని పెట్టారు కాలా అలా అలా నా క్రేజ్ మొన్న కూడా జీ తెలుగు షోకి వెళ్ళినప్పుడు ముక్కు పడక పెట్టుకుంటే ప్రదీప్ అని అరితే ముక్కు పడకమ్మా మీకు మీరు బ్రాండ్ అంబాసి ఎవ్వరు ముక్కు పడక అని పెట్టుకున్నా మీ మీరే గుర్తొస్తారు ఇప్పుడు ముక్కు పడక సీరియల్ కూడా వస్తుంది ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గర నుంచి మీరు క్లెయిమ్ చేయండి మీ టైట్ పెట్టుకున్నారని బుల్లితర మహానటి అమ్మో నేను కూడా తెచ్చుకున్నా సో గొప్ప విషయం అంటే చాలా హ్యాపీ ఏంటంటే అంతకుముందు ఇంట్లో కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఒక ఫార్టీస్ మనం ఏం ఫార్టీ అనగానే పెద్ద అని రెడీ అవడానికి చాలా ఆలోచించేవాళ్ళు ఫంక్షన్స్ లో కానీ ఈ పెద్దవాళ్ళ చీరలు అంటే ఒక అలా చీరలు కట్టుకోవాలి ఇలాగే నగల వేసుకోవాలి ఇలాగే హెయిర్ స్టైల్ చేయాలి ఇలాగే బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవాలి అన్నీ ఒకటి ఉండేది అంట కానీ అందరు చెప్పడం ఏంటంటే తలవారి కోడళ్ళు తర్వాత అత్తలు రియల్ లైఫ్ లో అత్తలు రెడీ అవడం కూడా ట్రెండింగ్ గా మారింది ఫస్ట్ టైం రాఘవేంద్ర గారు అవడి నన్ను టీవీ అని పిలుస్తారు చెల్లిని జామ్ పండు అవును రావులీని నన్నేమో టీవీ అప్పటికి నేను టీవీ సిరియల్ చేస్తాను టీవీ టీవీ ఏం టీవీ ఎవరైనా అత్తలు జుంకాలు పెడతారా నేను చెప్పాను అప్పుడు సార్ చెప్పేవాళ్ళు అందంగా రెడీ అవ్వాలి అనేది షార్ట్ షార్ట్ కి బ్యూటిఫుల్ గా ఉండాలి అని పాపం రావులీతో చాలా చెప్ప మేకప్ సీన్ డల్ డల్ సీన్ ఉంటుంది నువ్వు డల్ గా మేకప్ అలా ఉండాల్సిన అవసరం చూడగానే అందంగా కనిపించాలి హీరోయిన్ లో అలా అని చెప్ప సో నేను చెప్పాను మీరే సార్ ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పారు ఎప్పుడు చూసినా అందంగా కనిపించాలి సో ఎలా కనిపించాలి నేను అత్తలు చొంకాలు పెట్టి మార్చేస్తావు అన్నారు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లో అంత ఈజీ కాదు గొడవలు తగువులు అలకలు ప్రేమ కోపాలు విసురు అన్ని ఎవ్రీథింగ్ మిక్స్ కానీ స్టిల్ మీ బాండింగ్ కి దిష్టి తగిలేస్తుంది కాబట్టి సో ఇప్పటికీ కూడా మ్యామ్ కి మీ ప్రేమని ఇంత ప్రేమ ఉన్నా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసేదాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసాక ఫీలింగ్ వేరు సో ఇప్పుడు చెప్పాలి అంటే ఏ రకంగా ప్రపోజ్ చేస్తాడు సంవత్సరాలు ఎవరు ఎవరిని భరించారు భరించేవాడు అంటే భర్త నేనే కావాలంటుంది మేము ఆడవాళ్ళు ఒకవేళ ప్రపోజ్ చేస్తే అబ్బో అంటారు మన ప్రపంచం ఇంకా అంత డెవలప్ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ మామ ఐ లవ్ యూ లవ్ యూ సో మరి సార్ అంటే ఐ లవ్ యూ అని చెప్పి సింపుల్ గా చెప్పేశారు కాబట్టి మరి మీరు ప్రపోజ్ ఆయన చాలా సింపుల్ మ్యాన్ షూటింగ్ ఎవరికి తెలియదు ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు షాక్ అయ్యారు ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయి చాలా చెప్పారు మీరు ఇద్దరు చేసుకుంటారు తెలుసు మీ ఇద్దరు బాగుంటారు అనుకున్నారు కానీ మేము ఇద్దరం కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకున్నది కూడా లేదు కాఫీ కూడా తాగలేదు వ్యాలంటైన్ డే సో ప్రతి రోజు నాకు స్పెషల్ గా వ్యాలంటైన్స్ డే లాగా అనిపించేలా నా జీవితాన్ని నువ్వు మార్చేసావు నిజంగా ఎంత సిగ్గుపడకు అంటే ప్రేమ నీకు సిగ్గొస్తుందా నాకు సిగ్గొస్తుంది నిజంగానే ప్రేమ అంటే దానికి అర్థం ఏంటో మనకు తెలియదు తెలియకుండానే మనిద్దరికి ఒకరంటే ఒకరు ఎంత ఇష్టం ఒకరంటే ఒకరికి ఎంత అభిమానం ఒకరంటే ఒకరు ఎంత గౌరవం సో ఆడపిల్లలు భర్తను ఫాలో అవడం చాలా కామన్ కానీ భార్యని అభిమానిస్తూ భార్యని గౌరవిస్తూ ఉండడం అనేది నీలో చాలా గొప్ప
పక్వాలిటీ సంస్కృతి ఏం చెప్పిందంటే భర్తను ఫాలో అయిపోవాలి భర్త ఏం చెప్తే అదే కరెక్ట్ భర్త ఏం చేస్తే అదే భర్తకు నచ్చినట్టే ఉండాలి అంతే అంతేగాని భార్యని ఎలా గౌరవించాలి అని చెప్పిన పురాణాలు చెప్పిన మన వాళ్ళు తక్కువ ఫాలో అవుతాం సో అలా కాకుండా మా ఆయన నాకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ నాకు మా అమ్మతో మా చెల్లితో మా అన్నయ్యతో కూడా మాట్లాడలేను అంటే పుట్టి పెరిగిన దగ్గర కూడా నాకు ఒక లిమిట్ పెట్టుకుంటాను నేను ఎంతవరకు మాట్లాడాలి బట్ మా ఆయన దగ్గర అన్లిమిటెడ్ నాకు బౌండరీస్ లేవు లిమిట్ లేదు ఏమీ లేవు నాకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ అనమాట ఫ్రీ బర్డ్ నాకు ఏది అనిపిస్తే అది అనేసి ఏది కావాలంటే అది అడిగేసి ఎలా కావాలంటే అలా ఉండొచ్చు నాకు అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు నీలో ఉన్న గొప్ప క్వాలిటీస్ అన్నీ నేను చేసేసుకున్నాను నువ్వు ఎప్పుడన్నా కొంచెం దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసినట్టు అనిపించింది అనుకో అప్పుడే నాకు కోపం వస్తుంది మాక్సిమం ఇగ్నోర్ చేయవు బిజీలో ఉండి ఎప్పుడన్నా చేసినా కూడా వెంటనే మా ఆయన కూర్చోబెట్టేస్తాను కూర్చోబెట్టి అది కాదు నువ్వు నన్ను అప్పుడు ఇగ్నోర్ చేసావు నేను అడిగిన వెంటనే నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వలేదు కూడా ఫైట్ చేసే అంత ఫ్రీడమ్ నువ్వు నాకు ఇచ్చావు నాకు కార్లో ఎప్పుడైనా వెళ్తే నిద్ర రాదు తెలుసా అండి ఆవిడ పక్కన ఉంటే ఇగ్నోర్ చేసిన విషయాలు అన్ని కూడా అప్పుడు చెప్పేస్తా అప్పుడు చెప్తా ఎందుకంటే నేను ఎటు వెళ్ళాలనుకుంటుంది కదా సో నాకు అప్పుడు అలా చేసావు నువ్వు అప్పుడు అలా ఎందుకు చేసావు ఇప్పుడు ఎలా ఎందుకు చేసిన అడిగేంత ధైర్యం కూడా నాకు ఇచ్చారు అందుకని నేను నిద్ర రాదు కార్లు వెళ్తుంటే నాకు అసలు నిద్ర రాదు ఏమి రాదు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాను నవ్వుకుంటాను అంత ఫ్రీడమ్ నువ్వు నాకు ఇచ్చావు మామూ ఐ రియల్లీ లవ్ యూ లవ్ యూ అనే మాట చాలా చిన్న విషయం ఇది నా హార్ట్ ఎప్పుడో ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు మళ్ళీ నీకు ఈ రూపంలో మళ్ళీ నీ దగ్గరే ఉంది అని చెప్పడం కోసం ఇస్తున్నాను I love you. I love you too. <laughs> I love you so much, Mom. Thank you. 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 Last time you said, Ma'am. 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 And then, ఎక్కడ ఉన్నా ఫోన్ చేస్తా షూటింగ్ అయిన వెంటనే అవతార దగ్గర ఉన్నామని చెప్పావు అనుకోండి పక్కనే ఉన్నామని చెప్తే ఎక్కడ ఉన్నా పలానా చోట ఉంది ట్రాఫిక్ లాగవా అక్కడ అన్నీ ఉంటాయి ఎంతసేపు ఎందుకు పట్టింది ఓక్రీజ్ దగ్గర ఉన్నాను వస్తున్నాను అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైమా అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఫిలిం దారిలో ఉన్నా అని చెప్పు చూసారా అంటే ట్రాఫిక్ ఉంటది సిగ్నల్స్ పడతాయి అక్కడ ఏమి అనుభవం ఇంకా వెంటనే ఇక్కడి నుంచి ఇన్ని నిమిషాలు పడుతుంది ట్రాఫిక్ ఉందంటే అర్థం చేసుకునే భార్యని కాదా అని కాదు అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే నైట్ తొందరగా వచ్చేస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళాలని ఉంటుంది కాకపోతే ట్రాఫిక్ ఉంటుంది తనకి ఏంటంటే కొంచెం లాంగ్ లొకేషన్ ఉంటుంది ఎక్కడో చాలా దూరం ఉంటుంది లేదా నేను పలానా ఫ్లైఓవర్ మీద ఉన్నాను ఫిలిం నగర్ వచ్చేసిన అంటే ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్ల వేరియేషన్ లో చెప్తాను ఆయన నాకు ప్లస్ పాయింట్స్ మాత్రమే చూసే అలవాటు ఉంది ఎవరి దగ్గర అయినా సరే మైనస్ పాయింట్స్ తో నాకు సంబంధం లేదు ఇద్దరు ఎవరు రొమాంటిక్ నేనే మామూలుగా ఆడపిల్లగా మాట్లాడు మనకి ఎంత ఎన్ని వాళ్ళకి మెన్స్ కి ఒక టూ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆ వెళ్ళామా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అలా కానీ ఆడపిల్లలకి చాలా ప్రపంచం ఇక్కడ కూర్చొని మనం ప్రపంచం మొత్తం చుట్టూ వచ్చేయగలం బుర్రతో డెఫినెట్ గా ఆడపిల్లలే కొంచెం కాకపోతే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో వీక్ వీక్ గా ఉంటాం సో రొమాంటిక్ అయితే మ్యామ్ రొమాంటిక్ అండ్ ఫస్ట్ కిస్ మ్యామ్ కి ఎప్పుడు పెట్టారు ఆయన ఫస్ట్ టచ్ మాత్రం సూపర్ టచ్ ఒక ఆడపిల్లని ఒక మగవాడు టచ్ చేసే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ టోటల్ క్యారెక్టర్ మనం చెప్పొచ్చు నాకు బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా చదవడం వచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి సో ఆయన ఫస్ట్ టచ్ ఎలా టచ్ చేసా సో ఇది ఫాదర్ టచ్ ఒక బ్రదర్ ఒక అంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ మెన్ టచ్ లేకపోతే అమ్మాయి అనగానే గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనగానే తమ్మాయి ఇలా పట్టుకోవచ్చు ఇలా పట్టుకోవచ్చు ఇంకా చాలా ఉంటే ఇలా పట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ కిస్ ఎప్పుడు పెట్టారు మామ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇది మనది అన్న తర్వాత అంటే మేము కూడా పెళ్లి అనుకున్నప్పుడు అందరి ఇంట్లో ఒప్పుకుంటేనే చేసుకున్నాం మన దృష్టిపడ్డాం అనేది లేచి వెళ్ళిపోదాం పారిపోదాం అలాంటి అసలు లేదు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తే మా ఇంట్లో యాక్సెప్ట్ చేయాలి మీ ఇంట్లో యాక్సెప్ట్ చేయాలి అలా అన్నప్పుడే చేసుకుంది ఎందుకంటే అన్ని సైడ్లు మనకు ఆ రిలేషన్ ఉంటేనే 
మనకి బాగుంటుంది మనకి గౌరవంగా ఉంటుంది అన్ని ఉంటాయి ఫైనల్ గా ఎంతో మంది బ్యూటిఫుల్ కపుల్స్ చూస్తారు యంగర్ కపుల్స్ చూస్తారు ఇప్పుడు జనరేషన్ యూత్ కూడా చూస్తారు కాబట్టి ఒక కపుల్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ గా ఉండాలన్నా ఒక స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ బాండింగ్ ఎన్ని ఇయర్స్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ వరకు ఉండాలన్నా ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ మధ్య ఆ బాండింగ్ ఎలా ఉంటే ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అనేది మా వాళ్ళ కోసం మొత్తం ఎపిసోడ్ మొత్తం చూస్తే ఎంత ఉండేది చాలా చెప్పేసాం మనం కొత్తగా వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఏం లేదు చిన్న చిన్న విషయాలు గొడవలు వస్తే మామూలు అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉండాలి ఆ టైం వరకు దాన్ని తీసుకుని తర్వాత ఆ గంట రెండు గంటల తర్వాత వదిలేసి మళ్ళీ మామూలు లైఫ్కి వచ్చేస్తే పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే నా వరకు మరి వాళ్ళు ఐడియాస్ అన్ని వాళ్ళంతా వేరే ఉండొచ్చు నా వరకు ఎవరైనా సరే రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి ప్రేమ అనేది అంటే కోపం వస్తే మళ్ళీ ప్రేమ పోతుంది కదా కోపం ఉంటుంది కోపం పోయాక ప్రేమ వస్తుంది అవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి బట్ గౌరవం అనేది బేసిక్గా ఒక ఇన్బిల్ట్ ఉండాలి రెస్పెక్ట్ అవతల వాళ్ళ మనోభావాలని మనం గౌరవించడం మొదలు పెడితే ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత అర్థం చేసుకుంటాం వెంటనే అది సో ఫ్రెండ్గా ఉండాలి భర్త కానీ భర్త ఇది అడిగినట్టు ఎక్కడున్నా రాలేదా అంటే పెద్ద అనుమానం చేయడాలు సో అవి కాదు లేకపోతే ఇక నువ్వు తీసుకెళ్ళలేదంటే ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదనే రీజన్ కూడా ఉంటుంది కదా సో మన ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు మన టైమింగ్ కావచ్చు వర్క్ సో చాలా ఉంటాయి మనం సంపాదించాం కదా అని ఖర్చు పెట్టేస్తే రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ టూర్లు వెళ్తాము సంపాదించే మన సంపాదన ఖర్చులకి అయిపోయింది అనుకోండి ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ఆ మూమెంట్ ఉంటుంది ఒక మెమరీ అది కానీ ఫ్యూచర్ కాదు కదా సో అందుకని అవన్నీ మేము ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు ఉరికే తమాషా చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళేదని బట్ అలాంటివన్నీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు మనకు కావాల్సిన మన లిమిట్ ఉంది మన కోరిక చాలా ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు ఫుల్ డైమండ్ పెట్టి ఆడ పెట్టుకోవాలని ఉందనుకుంటా మేము అంత ఎఫర్ట్ చేయలేము దాని మన వరకు ఎంత ఎఫర్ట్ చేయగలరు అంత వరకు మన కోరికలు ఎక్కడికి మా ఆయన నాకు ముక్కు పొడకిస్తే నాకు అసలు ఒళ్ళంతా బంగారు వేసినంత ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆ మూమెంట్ కదా చాలా స్పెషల్ నాకు మా ఆయన తీసుకొచ్చి చాక్లెట్ అయినా చాలా స్పెషల్ కానీ వావ్ అదొక ఎవ్రీ డే మనకి అలా కనుక ఉంటే ఎవరు మనకి నువ్వు ఇలా ఉండు అలా ఉండు అని చెప్పక్కర్లేదు మన ఇంకొకటి థర్డ్ పర్సన్ ఎప్పుడు ఫ్యామిలీలోకి రాకూడదు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలోకి మూడో మనేసి రాకూడదు అది పిల్లలైనా సరే మా పిల్లలు ఎదురుగా మేము ఇద్దరం పోట్లాడుకు ఆహా అమ్మని కోపం వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు దొరుకుతారో చూద్దాం అనిపిస్తుంది కానీ పిల్లల ఎదురుకి చాలా బాగుంటాం సో పిల్లల మాట మేము ఇద్దరం ఒకటే నో అంటే నేను నో అంటే ఆయనకు ఓకే అనుకో అన్నా కూడా ఓకే చెప్పరు నేను నో అంటే ఆయన నో ఆయన నో అంటే నేను నో అనే చెప్తా తర్వాత చెప్తా లేదు మామో ఇలా ఇస్తే బాగుంటుంది ఎందుకు నో చెప్పడం మీరు కరెక్టే కదా వాళ్ళు అడిగింది కూడా మనం మాత్రం అలానే మళ్ళీ మాట్లాడుకుని అప్పుడు ఓకే చెప్తాం సో ఇలాంటివన్నీ ఫ్యామిలీలో ఉంటే గొడవలు రావు సూపర్ సో మాకు ఈ వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు ఒక బ్యూటిఫుల్ కపుల్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ కపుల్ నిజంగా ఎంతో మంది కపుల్ కి ఇన్స్పిరేషన్ గా మీ మాటలన్నీ కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతూ వాళ్ళు కూడా లైఫ్ లాంగ్ మీలానే బ్యూటిఫుల్ గా హ్యాపీగా ఫర్ ఎవర్ ఉండాలని మీరు కూడా అలానే ఉండాలని మా సుమన్ టీవీ వ్యూయర్స్ అందరి తరఫు నుంచి అండ్ మీ యూట్యూబర్ ఫ్యాన్స్ అందరి తరఫు నుంచి ఎక్స్పెషల్లీ మీ ఫ్యాన్స్ నుంచి సార్ ఫ్యాన్స్ నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యాపీ యానివర్సరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీకోసం మీకు ఇష్టమైన ఒక పిచ్చి ఫ్యాన్ పిచ్చి ఇష్టం తను ఒక్కసారి సెండ్ చేసింది మీ చేతులతో జాకీ సార్ అది చూడగానే అది ఎవరు పంపించారో కూడా నాకు తెలిసి నాకు తెలిసిపోతుంది మీరంటే ఎంత ఇష్టం అంటే డౌన్ టు ఎర్త్ సెలబ్రిటీ నేను ఎక్కడా చూడలేదు ఆవిడ రిసీవింగ్ కానీ ఆవిడ వే ఆఫ్ టాకింగ్ కానీ రెస్పెక్ట్ కానీ అస్సలు నేను ఇంత పెద్ద సెలబ్రిటీ అన్న థాట్ లో ఎప్పుడు ఉండరు దేవత అంటారు అది అలా ఇప్పుడు మీ మాట్లాడే దాన్ని బట్టి మనం ఉంటాం మీరు ఎంత బాగా మాట్లాడతారు ప్రేమగా 
సో అంతే ఎంత ఫేమస్ సెలబ్రిటీ అయినా సరే కొంచెం అనేది అది వృత్తి కదా మీరు యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు మేము యాక్టింగ్ చేస్తున్నాం అక్కడ కెమెరామెన్ గారు డైరెక్టర్ గారు అదంతా వృత్తి ఫైనలీ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎస్ సో మనుషులు మనిషికి మనిషిని గౌరవించుకోవడం అనేది అది ఒక ఎప్పుడు కూడా తను చెప్తూ ఉంటుంది అఖిల సూపర్ చూసారా ఇది చాలా ఇచ్చేసింది వావ్ లవ్ యూ లవ్ యూ అఖిల అఖిల డార్లింగ్ లవ్ యూ డియర్ చాలా ఇప్పుడు మీరు ఏది కావాలంటే అది మీరు చెప్పండి మీరేం తింటారు మీరు షూటింగ్ లో ఉంటారు షీస్ ఓ క్యారింగ్ మీరు షూటింగ్ లో ఉంటారు డ్రై ఫ్రూట్స్ పంపిస్తాను మీరు దాన్ని జ్యూస్ ఇలా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకుని మీరు పెట్టుకుని వెళ్ళండి అక్కడ తాగండి ఎనర్జీ ఉంటుంది మీరు డైటింగ్ లో తినకపోతే నీరసం వస్తుంది అని చాలా స్వీట్ సిస్టర్ మాము థ్యాంక్ యూ మాము సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బోట్ ఆఫ్ యూ